काय बघा इन दिस मेथड वॉटर इज स्प्रेड थ्रू स्टेशनरी ऑर मुव्हिंग नोझल्स व्रिलिंग मोशन इम्पॉर्टेड टू ड्रॉपलेट्स मेक्स फॉर टर्बिलन्स ऍट इयर वॉटर इंटरफेस द वॉटर इज स्प्रेड इन इयर इन टू फाईन स्प्रे ड्यू टू हाईट ऑफ टू 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 पॉइंट फाईव्ह मीटर अंडर वॉटर प्रेशर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर कम इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्रेटर सर्फेस एरिया ऑफ इयर अँड हॅन्स गेट एरिएटेड डायग्राम बघितली होती वॉटर विथ प्रेशर वॉटर विथ हाय प्रेशर मुविंग नोझल्स आहेत किंवा स्टेशनरी नोझल्स आहेत या ठिकाणी इयर वॉटर इंटरफेस क्रिएट होतोय इयर वॉटर इंटरफेस क्रिएट झाला तर काय होतो हा इयर वॉटर इंटरफेस क्रिएट होतोय म्हणजेच काय तो काय करतोय ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करतोय कशा मधला इयर मधला आणि त्याला सपन काय म्हंटल होत स्प्रे एरिएट आहे लक्षात नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला सपन काय म्हणतोय डिफ्युजन एरिएट नेक्स्ट पार्ट त्याला आपण काय म्हणतोय डिफ्युजन एरिएट कोणत्या टाईप्स होते बघा सुरुवातीला एरिएशन पासून आपण बघितलं होतं एरिएशन म्हणजेच काय इयर मधला आपण ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करतोय जर वॉटर इयर मधला ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करत असेल तर त्या टेक्निकला आपण म्हणू शकतोय एरिएशन त्याचे टाईप्स फर्स्ट टाईप होता ग्रॅव्हिटी सेकंड स्प्रे थर्ड डिफ्युजन ग्रॅव्हिटीचे परत दोन टाईप्स होते पहिला टाईप होता त्यालाच आपण म्हणतो कॅस्केड एरिएटेड सेकंड होता परपोरेटेड ट्रक नेक्स्ट पार्ट आहे स्प्रे एरिएटर स्प्रे प्रिपेअर करतोय ड्रॉपलेट्स आहे हाय प्रेशर अप्लाय केला तर काय तयार होतोय स्प्रे आणि थर्ड टाईप आहे त्या तिसऱ्या टाईपला आपण म्हणतोय डिफ्युजन एरिएटर जो थर्ड टाईप आहे त्या तिसऱ्या टाईपला आपण म्हणणार आहे डिफ्युजन एरिएटर डिफ्युजन म्हणजे काय मिक्सिंग सिम्पल आहे काय म्हटलं डिफ्युजन एरिएटर किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय मिक्सिंग आता डिफ्युजन मध्ये काय दाखवलंय बघा इन डायग्राम एका टॉपला काय केलं एका बाजूला काय दाखवलंय वॉटर इनलेट दुसऱ्या बाजूला काय वॉटर आउटलेट एकदम सिम्पल आहे काय एका बाजूने वॉटर इनलेट आहे सेकंड पार्टला काय दुसऱ्या बाजूला वॉटर आउटलेट आहे आणि यामध्ये आपण काय केलं या बाजूला आपण काय करतोय कॉम्प्रेसड इयर इज पास ऍट द बॉटम ऑफ टँक टँकच्या एका बाजूला वॉटर इनलेट आहे टँकच्या दुसऱ्या बाजूला वॉटर आउटलेट आहे काय सांगता येईल टँकच्या एका बाजूला एका साईडला टँकच्या एका साईडला वॉटर इनलेट आहे टँकच्या दुसऱ्या साईडला वॉटर आउटलेट आहे आणि आपण काय पास करतोय कॉम्प्रेसड इयर इज पास ऍट द बॉटम ऑफ टँक कॉम्प्रेसड इयर आपण काय या टँकच्या बॉटमला पास करतोय ज्या वेळेला वॉटर काय होत वॉटर काय वॉटर इनलेट आहे वॉटर इनलेट असेल या कॉम्प्रेसड इयर बरोबर हे वॉटर मिक्स होत आहे आणि कॉम्प्रेसड इयर मधला ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करत आहे जर कॉम्प्रेसड इयर मधला ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब केला तर त्याला आपण काय म्हणतो एरिएशन डायग्राम सिम्पल डायग्राम आहेत या ठिकाणी पाईप्स आहेत या पाईप्सला छोटे छोटे होल्स आहेत कॉम्प्रेसड इयर आपण पास करतोय वॉटर इनलेट आहे या इनलेट मधून वॉटर आपण आतमध्ये घेतोय या कॉम्प्रेसड इयर मुळे काय होत कॉम्प्रेसड इयर मिक्स विथ वॉटर किंवा त्याच डिफ्युजन होत आहे डिफ्युजन होत आहे म्हणजे काय मिक्सिंग आहे डिफ्युजन होत आहे म्हणजेच काय याच मिक्सिंग होत आहे जर मिक्सिंग झालं वॉटर इयर बरोबर मिक्स झाली आणि या ठिकाणी काय वॉटर आउटलेट प्रिपेअर होते या ठिकाणी काय तयार होत वॉटर आउटलेट एकदम सिम्पल आहे काय म्हटलंय बघा नेक्स्ट पार्ट डिफ्युजन एरिएटर एरिएटर म्हणजे एरिएशन म्हणजे काय इयर मधला ऑक्सिजन वॉटर ऍब्सॉर्ब करतोय त्याला आपण काय म्हणतो एरिएशन काय हो इयर मधला ऑक्सिजन जर वॉटर ऍब्सॉर्ब करत असेल तर त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतो एरिएशन आणि कुठला कुठला ऍब्सॉर्ब करतोय इयर मधला ऑक्सिजन जर ऍब्सॉर्ब केला तर त्याला आपण काय म्हणतो एरिएशन आता डिफ्युजन आहे डिफ्युजन मुळे किंवा मिक्सिंग मुळे एरिएशन होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो डिफ्युजन एरिएटर काय म्हटले हो मिक्सिंग मुळे काय होत एरिएशन होत असेल तर त्या टाईपला आपण काय म्हणतो डिफ्युजन एरिएटर एकदम सिम्पल आहे कुणाला म्हणतो डिफ्युजन एरिएटर इन दिस मेथड काय म्हटले बघा परपोरेटेड पाईप्स आर फिक्स्ड ऍट द बॉटम ऑफ टँक काय परपोरेटेड म्हणजे काय होल असलेल्या पाईप्स आहेत या ठिकाणी काय म्हटले परपोरेटेड पाईप्स आर फिक्स्ड ऍट द बॉटम ऑफ टँक म्हणजे या बॉटमला या टँकच्या बॉटमला काय स्मॉल होल्स आहेत किंवा ज्या पाईप्स आहेत त्या पाईप्सला काय होल्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतोय जर पाईप्सला होल असतील तर त्या टाईपच्या पाईपला आपण काय म्हणतो परपोरेटेड टाईप परपोरेटेड पाईप्स काय म्हटलं हो कोणाला म्हणतोय परपोरेटेड पाईप्स ज्या पाईप्सला स्मॉल होल्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतोय परपोरेटेड पाईप्स आणि या पाईप्स आपण कुठं पॅक केले तर ऍट द बॉटम ऑफ टँक 
काय सांगता येईल फर्स्ट सेंटेन्स परपोरेटेड पाईप कुणाला म्हणतोय जर पाईप्सला स्मॉल होल्स असतील तर त्या टाईप्सला आपण काय म्हणतोय परपोरेटेड आणि या पाईप्स आपण कुठं पॅक करतोय इट इज फिक्स ऍट द बॉटम ऑफ टँक एकदम सिम्पल आहे काय म्हणता येईल बघा टेक्निक डिप्युजन एरिएटर कुणाला म्हणता येईल डिप्युजन एरिएटर इन दिस मेथड डिप्युजन एरिएटर कुणाला म्हणतो आपण इन दिस मेथड परपोरेटेड पाईप आर फिक्स ऍट द बॉटम ऑफ टँक परपोरेटेड कुणाला म्हणतो ज्या पाईप्सला होल्स आहेत त्या टाईपच्या पाईप्सला आपण काय म्हणतो परपोरेटेड पाईप जर परपोरेटेड पाईप असतील तर त्या टाईपच्या पाईप आपण काय केलेत इट इज पॅक्ड इट इज प्लेस्ड ऍट द बॉटम ऑफ टँक काय केलं इट इज अ पॅक्ड ऑर इट इज अ प्लेस्ड ऍट द बॉटम ऑफ टँक जर बॉटमला पॅक करत असू तर बघा नेक्स्ट काय म्हटलंय इन दिस मेथड परपोरेटेड पाईप आर फिक्स ऍट द बॉटम ऑफ टँक द कॉम्प्रेस्ड इयर इज अ ब्लोन थ्रू द पाईप म्हणजे कॉम्प्रेस्ड इयर आपण पास केली ब्लोन केली काय होते विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अँड स्टर द होल वॉटर ड्युरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ इयर बबल्स एकदम सिंपल आहे काय केले हो या ठिकाणी परपोरेटेड पाईप आपण बॉटमला फिक्स केल्या तर याच्यामधून आपण काय करतोय कॉम्प्रेस्ड इयर ब्लोन करतोय कॉम्प्रेस्ड इयर पास करतोय ज्या वेळेला कॉम्प्रेस्ड इयर आपण या इंडलेट वॉटर मध्ये किंवा वॉटर मध्ये पास करू त्यावेळेला इयर वॉटर कॉन्टॅक्ट होतोय किंवा या ठिकाणी बबल्स क्रिएट होत आहे काय कॉम्प्रेस्ड इयर जर आपण परपोरेटेड पाईप मधून पास केले ब्लोन केले तर काय तयार होत आहे तो काय क्रिएट होत आहे बबल्स तयार होत आहेत इयर बबल्स क्रिएट होत आहेत काय म्हटले हो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अँड स्टर द होल वॉटर ड्युरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ इयर बस बघा वॉटर काय करत आहे डाऊनवर्ड ला येते त्याच वेळेला कॉम्प्रेस्ड इयर मुळे क्रिएट झालेले बबल्स कसे तो अपवर्ड मोशन लाय बघा एकदम सिंपल आहे एका बाजूला वॉटर इनलेट आहे दुसऱ्या बाजूला काय वॉटर आउटलेट आहे इनलेट असेल आउटलेट असेल कॉम्प्रेस्ड इयर आपण काय करतोय ब्लोन करतोय पास करतोय ऍट द बॉटम ज्या वेळेला इयर बबल ड्युरिंग द अपवर्ड जर्नी वरच्या दिशेने जात असतील त्यावेळेला वॉटर त्याच्या अगदी रिव्हर्स फ्लो आहे जर रिव्हर्स फ्लो असेल तर या ज्या वेळेला हे इयर बबल्स अपवर्ड डायरेक्शनला आहेत त्यावेळेला ते काय करताय तो काय होत आहे इयर बबल्सचा कॉन्टॅक्ट या वॉटर मध्ये येतो आहे काय होल वॉटर ड्युरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ इयर बबल्स बबेल गेट्स थरोली मिक्सड विथ वॉटर अँड एरिएशन टेक्स प्लेस म्हणजे काय हो ज्या वेळेला कॉम्प्रेस्ड इयर आपण पास करतोय त्यावेळेला इयर बबल क्रिएट होत आहेत हे इयर बबल थरोली मिक्स होत आहेत किंवा कम्प्लीट मिक्स होत आहेत कुणाबरोबर मिक्स होत आहेत वॉटर बरोबर मिक्स होत आहेत इयर बबल वॉटर बरोबर मिक्स होत आहेत म्हणजेच काय वॉटर इयर ऍब्सॉर्ब करत आहे आणि जर वॉटर इयर ऍब्सॉर्ब करत असेल तर त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतो डिप्युजन एरिएशन डिप्युजन म्हणजे काय मिक्सिंग एकदा सिंपल मिनिंग काय सांगता येईल डिप्युजन म्हणजे काय मिक्सिंग हा दोन वॉटर आणि इयर बबल्स मिक्स झाले तर त्या टाईपच्या एरिएशनला आपण काय म्हणतो डिफ्युजन एरिएटर त्या टाईपला आपण काय म्हणणार आहे डिफ्युजन एरिएटर सांगता येईल का कोण सांगते बघा इन दिस मेथड एकदम सोपा आहे परपोरेटेड पाईप आर फिक्स ऍट द बॉटम ऑफ टँक परपोरेटेड म्हणजे काय स्मॉल होल असलेले पाईप आपण काय त्या टँकच्या बॉटमला फिक्स करतोय त्या पाईप मधून कॉम्प्रेस्ड इयर पास करतोय जर कॉम्प्रेस्ड इयर ब्लोन केली तर काय होत आहे त्याचे बबल्स क्रिएट होत आहेत आणि ते पूर्ण सोल्युशन किंवा स्टरिंग होत आहे कशाचं वॉटरच काय म्हटलं बबल क्रिएट झाले त्याचबरोबर काय स्टर द होल वॉटर ड्युरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ इयर बबल इयर बबलची जे डायरेक्शन आहे ते काय अपवर्ड आहे इनलेट वॉटरची जे डायरेक्शन आहे ते कशावर डाऊनवर्ड आहे द बबल्स गेट मिक्सड विथ वॉटर अँड एरिएशन टेक्स प्लेस एकदम सिंपल आहे काय सांगता येईल वॉटर वॉटरचा टँक आहे एका बाजूला इनलेट आहे दुसऱ्या बाजूला आउटलेट आहे बॉटमला काय परपोरेटेड पाईप आहेत परपोरेटेड म्हणजे काय स्मॉल होल्स असलेल्या पाईप आहेत या परपोरेटेड पाईप मधून आपण कॉम्प्रेस्ड इयर पास केला कॉम्प्रेस्ड इयर पास केला की या ठिकाणी बबल्स क्रिएट होत आहेत बबलची जी डायरेक्शन आहे ती अपवर्ड आहे वॉटरची डायरेक्शन डाऊनवर्ड आहे बबलची डायरेक्शन अपवर्ड असेल तर त्याच वेळेला काय होत आहे स्टरिंग होत आहे स्टरिंग होत असताना इयर बबल आणि वॉटर एकमेकांमध्ये मिक्स होत आहेत किंवा वॉटर काय करते इयर ऍब्सॉर्ब करते आणि या टेक्निकला आता आपण काय म्हणतो एरिएशन कोण सांगत रिप्लाय हा कोण सांगताय डिप्युजन सांगता येईल का एक जण हा रिप्लाय फास्ट 
हाँ कुछ मना चाहिए डिफ्यूजन इरेटर का लक्षा आल तुम्हारा संगता एक जन हाँ फास्ट अरे ये का पर एक संगू दे कुछ मना डिफ्यूजन इरेटर हाँ ठीक है चल को संगते बगू डायग्राम डायग्राम ना पास करतेम्प्रेसर हा अपर्ड डायरेक्शन ने जो मिक्सर होते वॉटर बबल ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते ठीक है मुली मधे ज्यादा जे लक्षा आल मेथड ने संगा हाँ मुली गर्ल स्टूडेंट एक जन डिफ्यूजन एरिएटर फास्ट we consider a tank uh, where there are two uh, outlet sorry one outlet and one inlet Haan. and the compressed air is uh, blown through the uh, bottom of the tank and the compressed air through perforated pipes therefore the bubbles are created uh, formed and then the uh, ha formed and then uh, water and bubbles are mixed that is water absorbs oxygen from yeah. um, air therefore दिस इज मेथड इज़ डिफ्यूजन मेथड अरे कस लक्ष तुम लक्षा आल क्या नहीं हम्म अरे क्वेश्चन विचारा लग लो लेफ्ट हो लग लेगा अस क्या है ना ना एकदम सिंपल है क्या हो क्या है मंटले बगा ओ वाटर टैंक एक बस बोला इनलेट है दूसरा बस बोला आउटलेट है इनलेट में तो ना वाटर आत गया तो आउटलेट में तो ना बाहर कर दो या टैंक चाह बॉटम लग क्या हो परपोरेटेड पाइप्स है स्मॉल ह कंप्रेसड एयर पास के लिए बबल्स क्रिएट होता है या बबल्स मूल का होता है स्टरिंग जो संपूर्ण सोल्यूशन डबल जाता है स्टरिंग होता है स्टरिंग होता सेल तो नेक्स्ट पार्ट है या बबल ची दिशा ये अपवर्ड डायरेक्शन है ये बबल्स वाटर बरोबर मिक्स होता है मंजस का है डिफ्यूजन होता है मंजस का होता है एरिएशन होता है एंड त्या टाइप चा एरिएटर ला अपन काय म्हणतो डिफ्यूजन एरिएटर ला डिफ्यूजन एरिएटर आणि हा पॅराग्राफ ला पास लिखले कि संगाइ माला अपन शे टॉपिक शेवटाक जो थोड़स थोड़ा सा टॉपिक शिलक रहा है आप संगाइ खूब सोप है लक्षा ये न सेल तो विचारा परपोरेटर मे क्या स्मॉल होल्स पाइप्स है कंप्रेस्ड इयर पास के बबल्स तैयार होता है बबल्स तैयार दिशा अपवर्ड है तो बबल्स का होते हैं थरौली कम्प्लिटली मिक्स होता है बबल्स गेट थरौली कम्प्लीट मिक्स होता है कुना बरबर वॉटर बरबर का होते वो एरिएशन होता है हाँ जाए तो संगा फास्ट
थर्ड टाइप को डिफ्यूजन एरिएटर जो तीसरा टाइप है टाइप लिफ्यूजन एरिएटर कंप्लीट सर हाँ डिफ्यूजन इरेटेड गर्स मुली कंप्लीट सर हाँ बगे पर तो एक दा कोनाला मंत्र अपन डिफ्यूजन इरेटेड सिंपल टेक्निक है इन दिस मेथड परपोरेटेड पाइप्स आर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक द कंप्रेस्ड एयर इट्स ब्लोन थ्रू द पाइप्स व्हिच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड स्टर द होल � of air bubbles these bubbles get thoroughly mixed with water these bubbles get thoroughly mixed with water and aeration of water takes place ye lakshat next draw the figure हाँ, completed. जालू सर इस सर। हाँ, काय काय पक्का है। कुनाल मतलब अपन diffusion aerator कौन संगत है वो? एकदम simple है। हम्म अगर पर देख दा कुनाल मंत्र अपन डिफ्यूजन एरिएटर इन दिस मेथड क्या मंत्र है लो इन दिस मेथड परपोरेटेड पाइप्स आर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक द कंप्रेस्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द पाइप व्हिच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड स्टर द होल्स वाटर ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ एयर दिस बबल्स गेट थरोली मिक्स्ड विद वाटर एंड एरिएशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस संकट ये क्या हो हाँ तैन अंदर क्या होते हो डायग्राम डायग्राम में देखने का आधा कोले एक बस लग वाटर इनलेट है दूसरा बस लग वाटर आउटलेट है वाटर टैंक से ए टैंक चा बॉटम ला अपन क्या पास करतो है कंप्रेसर ले ईयर पास करतो है ए टैंक चा बॉटम ला अपन क्या के ले हो कंप्रेसर ले ईयर पास करतो है कंप्रेसर ले ईय 
काय होत आहे स्टरिंग होत आहे आणि वॉटर इयर बबल्स बरोबर मिक्स होत आहेत त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतो डिफ्युजन एरिएटर कोण सांगतोय टाइप्स ऑफ एरिएशन हम्म आठवतात का बघू कोणाला हा फास्ट हा दीक्षा डी फोर्टी वन टाइप्स ऑफ एरिएटर कोणते टाइप्स होते एरिएशनचे फर्स्ट ठीकर 51 दीपक हा डी फिफ्टी वन दीपक पाटील आहेत का फास्ट हम्म कोण सांगत रॅन्डमली एक जण सांगा पुढे जाऊ आपण डिफ्युजन एरिएटर हा सांगता येईल का हा अभिजित तोरणे सांगा चला डिफ्युजन एरिएटर डी सिक्स्टी फोर तोरणे अभिजित हा अभिराज डी सिक्स्टी फोर आहेत का हम्म लक्षात आले असेल तर नेक्स्ट पॉइंट ला जाऊ नसेल तर परत एकदा रिवाइज करू हा डी थर्टी सेवन प्रणोती सांगता का प्रणोती हा डिफ्युजन एरिएटर कुणाला म्हणतो आपण परफोरेटेड पाईप आर फिक्स ऍट द बॉटम ऑफ द टँक द कॉम्प्रेसड एअर इज ब्लो थ्रू द पाईप विच कम आउट विच कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल अँड स्टायर द होल वॉटर ड्युरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ एअर बबल दिस बबल्स गेट थ्रूली मिक्सड विथ वॉटर अँड एरिएशन ऑफ वॉटर टेक प्लेस ठीक आहे डी ट्वेंटी सिक्स विशाल हा विशाल डी ट्वेंटी सिक्स सांगता येईल का हा तुम्हाला जे लक्षात आलंय ते सांगा ट्वेंटी सिक्स विशाल अरे जे तुम्हाला लक्षात आलंय ते सांगा तुमच्या लँग्वेज मध्ये सांगा गोविंद सांगताय का डी फिफ्टी थ्री गोविंद हा सांगा एक एक टँक आहे त्यामध्ये एक साईड ला वॉटर इनलेट आहे आणि दुसऱ्या साईड ला वॉटर आउटलेट आहे आणि त्याच्या बॉटम साईड ला आपण कॉम्प्रेस्ड एअर त्यामध्ये पास करतोय आणि ते परफोरेटेड टाईप म्हणजे पाईप आहेत परफोरेटेड आपण कसल्या म्हणजे त्याला छोटे छोटे आपले होल आहेत असं म्हटलं चालेल तिथून आपण वॉटर पास केल्यानंतर बबल तयार होत आहे त्या अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन जात आहेत वर आणि ते मिक्स होत आहेत त्यामध्ये वॉटर आणि एअर आणि एअर मधलं ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करत आहेत या टाईपला आपण डिफ्युजन एरिएटर असं म्हणतोय हो ठीक आहे गुड नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री गणेश जाधव घाबरू नका सांगा जे तुम्हाला लक्षात आलंय ते डी ट्वेंटी थ्री गणेश जाधव आणि तुमचे रोल नंबर नाव टाकायचं हे असूस कोण आहे एक्स डबल झिरो पी डी हम्म गणेश जाधव ठीक आहे गणेश काय सांगत नाही त्यांचं आणखी कोण सांगते मुलीमध्ये एक जण सायली सांगताय का सायली भोसले डी झिरो टू सायली येस सर हा सांगता येईल का डिफ्युजन एरिएटर हा हा इन धिस मेथड हा द वॉटर इनलेट इज हा तुम्हाला जे लक्षात आलं ते सांगा डायग्राम आहे समोर एका साईडला वॉटर इनलेट हा बरोबर आहे 
आणि दुसऱ्या बाजूला वॉटर आउटलेट आहे हा बॉटमला बॉटमला कॉम्प्रेस्ड एअर पास केलेला आहे कशामधून पास करतो आपण त्या टाइपच्या पाईप्सला कसले म्हणतो हा कॉम्प्रेस्ड एअर ज्याच्यामधून पास करतो त्या टाइपच्या पाईप्सला कसल्या पाईप्स म्हणतो आपण हा त्या पाईप्सला कसले म्हणतो परपोरेटेड पाईप्स जर कॉम्प्रेटेड पाईप हा कॉम्प्रेसर एअर पास झाली तर काय होईल अपवर्ड डायरेक्शनला ते अपवर्ड डायरेक्शनला एअर बबल जातील हा पुढे मग एअर बबल कुणाबरोबर मिक्स होतील वॉटर बरोबर आणि वॉटर मधला हा एअर वॉटर काय करेल एअर मधला ऑक्सिजन ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करेल हम्म बघा परत एकदा ठीक आहे कुणाला म्हणतो आपण डिफ्युजन एरिएटर इन दिस मेथड परपोरेटेड पाईप्स आर फिक्स्ड ऍट द बॉटम ऑफ टँक द कॉम्प्रेस्ड एअर इज ब्लोन थ्रू द पाईप्स व्हिच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अँड स्टर द होल वॉटर ड्युरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ एअर दिस बबल्स गेट थरोली मिक्स्ड विथ वॉटर अँड एरिएशन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस हे काय होते हो डायग्राम कुठून सुरुवात केली होती आपण एरिएशनची काय होते डेफिनेशन एरिएशन बघा द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वॉटर कुणाला म्हणतो एरिएशन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वॉटर इन कॉन्टॅक्ट विथ इयर्स सो दॅट वॉटर इज एबल टू ऍब्सॉर्ब ऑक्सिजन फ्रॉम इयर बाय एरिएशन वी हॅव टू अचीव्ह फॉलोइंग थिंग्स फर्स्ट डिझॉल्व आयर्न अँड मॅग्नेस गेट ऑक्सिडाइज किंवा ते त्याचे काय होतं एरिएशनचे ऍडव्हान्टेजेस होते त्यानंतर काय होत टाइप्स ऑफ एरिएटर कोणते टाइप्स होते पहिला टाइप होता त्याला आपण काय म्हटलं होतं ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटी एरिएटर हा त्याचे दोन टाइप्स होते कॅस्केड अँड परपोरेटेड टाइप एरिएशन सेकंड टाइप आहे स्प्रे एरिएटर थर्ड आहे डिफ्युजन डिफ्युजन म्हणजे काय मिक्सिंग किंवा थरोली मिक्सिंग ऑफ वॉटर अँड इयर बबल्स डिफ्युजन मध्ये काय होते हो वॉटर आणि इयर बबल मिक्स होत आहेत जर इयर बबल मिक्स झाला तर वॉटर काय करते इट ऍब्सॉर्ब ऑक्सिजन फ्रॉम इयर आणि त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतो डिफ्युजन एरिएटर त्या टेक्निकला आपण काय म्हणणार आहे डिफ्युजन एरिएटर ईल लक्षात या ठिकाणी एरिएशन हा पॉईंट काय संपतोय ईल लक्षात बघा नेक्स्ट एक डेफिनेशन सगळ्यांनी सांगायचं आता आपण काय करतोय बघा आता सग कॉमन एक्झाम्पल तुम्हाला माहित आहे सेडिमेंटेशन विथ कॉयाग्लेशन म्हणजे काय ऍलम ऍलम म्हणजे काय तुरटी काय हो आपण तुरटी जर पाण्यामधून फिरवली तर काय स्मॉल पार्टिकल्स काय होत आहेत त्या वॉटर टँकच्या तळाला डिपॉझिट होत आहेत काय म्हटलं बघा कॉयाग्लेशनचा एजंट जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो ऍलम ऍलम म्हणजे काय तुरटी पाण्यामधून तुरटी फिरवली तर स्मॉल पार्टिकल्स आर डिपॉझिटेड किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो पार्टिकल्स आर डिपॉझिटेड ऍट द बॉटम ऑफ टँक बघा त्याचे तीन एक्झाम्पल्स आहेत एक ऍलम आहे आयर्न सल्फेट आहे अल्युमिनियम सल्फेट आहे कॉमनली युज एक्झाम्पल किंवा कॉमनली युज कॉयाग्लंट इज ऍलम ऍलम असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो तुरटी काय फॉर्म्युला आहे ऍलमचा के टू एस ओ फोर एल टू एस ओ फोर इन टू ट्वेंटी फोर एच टू ओ सेकंड आहे ए पी एस ओ फोर थर्ड आहे ए एल टू एस ओ फोर थ्राईस के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर थ्राईस आहे इथे थ्राईस पेंडिंग आहे इल का लक्षात एवढं लक्षात ठेवा काय लक्षात ठेवणार ऍलम ऍलम म्हणजे काय हो तुरटी या ऍलमचा फॉर्म्युला काय के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर थ्राईस आहे इथं काय मिस्टेक बाय मिस्टेक काय राहिले हो थ्राईस राहिले के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर थ्राईस इन टू ट्वेंटी फोर एच टू सेकंड आहे आयर्न सल्फेट एफ ई एस ओ फोर थर्ड आहे अल्युमिनियम सल्फेट आणि या अल्युमिनियम सल्फेटचा फॉर्म्युला आहे ए एल टू एस ओ फोर थ्राईस काय लो कॉयाग्लेशन कुणाला म्हणतोय बघा ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर विथ रिएजंट टू रिमूव्ह कोलायडल ऍज वेल ऍज कोर्स डिस्पर्स इम्प्युरिटीज कोलायडल म्हणजे काय लहान लहान पार्टिकल असतील किंवा कोर्स डिस्पर्स इम्प्युरिटी असेल तर आपण रिमूव्ह करतोय बाय प्रेसिपिटेड म्हणजे काय तळाला आपण काय इनसोल्युबल सॉलिडच्या फॉर्मॅट मध्ये ते डिपॉझिट होतोय त्याला आपण काय म्हणतो कॉयाग्लेशन बघा आपल्याला पाण्याचे ट्रीटमेंट कुणाबरोबर करायचे रिएजंट कोणते तीन रिएजंट दाखवतोय आपण ऍलम आयर्न सल्फेट अल्युमिनियम सल्फेट आणि हे रिएजंट काय करते तो कोलायडल स्मॉल इम्प्युरिटी असेल 
किंवा काय कोर्स डिस्पर्स इम्प्युरिटी असेल ते एकत्र कलेक्ट करत आहेत आणि त्याला पण काय म्हणतोय रिमोड बाय प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय इन अ सोल्युबल सॉलिडच्या फॉर्मॅट मध्ये आपण त्याला रिमूव्ह करतो कोणते तीन एजंट आहे तो कोणते तीन रेजंट सांगतो आपण अलम सेकंड आहे आयर्न सल्फेट अल्युमिनियम सल्फेट अल्युमिनियम सल्फेट अलमचा फॉर्म्युला अलम म्हणजे काय तुरटी त्याचा फॉर्म्युला काय के टू एस ओ सेकंड कोणता आहे आयर्न सल्फेट काय फॉर्म्युला थर्ड आणि काय रिमूव्ह करतोय आपण कोलायडल एज वेल एज कोर्स डिस्पर्स इम्प्युरिटी डेफिनेशन मध्ये किती शब्द लक्षात ठेवाय चार ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर विथ रिएजंट कशासाठी करतोय आपण टू रिमूव्ह कोलायडल एज वेल एज कोर्स डिस्पर्स इम्प्युरिटीज बाय प्रेसिपिटेशन कोणते एक्झाम्पल्स आहेत एलम के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस एन टू ट्वेंटी फोर एच टू ओ सेकंड एक्झाम्पल आहे आयर्न सल्फेट ए पी एस ओ फोर थर्ड आहे अल्युमिनियम सल्फेट ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस कोयग्लेशन कुणाला म्हणतोय आपल्याला काय वॉटर मधले पाण्यामधले छोटे छोटे जे पार्टिकल्स आहेत त्याला रिमूव्ह करायचं आहे रिमूव्ह करायचं असेल तर ते आपण काय करतो त्याच्यामध्ये ड्रॉप्स टाकतोय किंवा काय त्यामध्ये रिएजंट टाकतोय आता फॉर एक्झाम्पल रिएजंट म्हणजे आपण काय करतोय पाण्यामधले असलेला गडूळपणा काढून टाकायचा असेल कॉमन एक्झाम्पल पावसाळ्यामधलं पाणी असेल आणि ते पाणी गडूळ असेल तर आपण काय करतो त्याच्यामधून तुरटी फिरवतो तुरटी फिरवतोय म्हणजे काय करतोय जे छोटे छोटे पार्टिकल्स असतात ते काय होत त्या टँकच्या तळाला जमा होतात आणि त्या टँकच्या तळाला जे जमा होत त्याला आपण काय म्हणतो प्रेसिपिटेशन किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो पीपीटी किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो इन सोल्युबल सॉलिड त्याला आपण काय म्हणतो प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय इन सोल्युबल सॉलिडी किंवा कॉमन आपण त्याला काय म्हणतो पीपीटी म्हणतो आणि कधी पीपीटी तयार होईल जर आपण वॉटर मध्ये काय टाकलो केमिकल्स टाकले किंवा रिएजंट टाकला आता आपल्याला कॉमन एक्झाम्पल अलम तुरटी माहीत आहे समजा काही ठिकाणी आपण काय करतो मेडिकल मेडिकल मधले ड्रॉप्स टाकतो ते ड्रॉप्स टाकतो म्हणजे काय होते त्याचे रिॲक्शन कुणाबरोबर होते कोलायडल किंवा छोटे छोटे पार्टिकल्स आहेत त्याच्याबरोबर होते आणि ते तळाला जमा होत आहे आणि ते कसं आहे प्रेसिपिटेटच्या स्वरूपात आहे इन सोल्युबल सॉलिडच्या स्वरूपात जमा होत आहे येईल लक्षात हा साईड बाय साईड हा साईड बाय साईड अटेंडन्स पण मार्क करा कॉयग्लेशन एकदम सिंपल आहे कॉयग्लेशन म्हणजे काय आपल्याला काय करायचं आहे कोलायडल छोटे छोटे पार्टिकल्स किंवा कोर्स डिस्पर्स इम्प्युरिटी म्हणजे हे पार्टिकल नको आहेत आपल्याला वॉटरमध्ये काय करायचं आहे कोलायडल पार्टिकल आपल्याला काढून टाकायचे आहेत पण कोलायडल पार्टिकल काढून टाकायचे असतील तर आपल्याला काय वापरायला लागतोय रिएजंट वापरावा लागतोय आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आपण कोणते देतो अलम आयर्न सल्फेट अल्युमिनियम सल्फेट एलम असेल तर काय फॉर्म्युला आहे के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस ट्वेंटी फोर एच टू ओ सेकंड आयर्न सल्फेट असेल तर काय फॉर्म्युला आहे एफ ई एस ओ फोर सेकंड आयर्न सल्फेट असेल तर काय एफ ई एस ओ फोर थर्ड आहे अल्युमिनियम सल्फेट आहे अल्युमिनियम सल्फेट असेल तर ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस अल्युमिनियम सल्फेट असेल तर तो कोणता आहे हो ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस काय सांगता येईल बघा सेडिमेंटेशन विथ कॉयग्लेशन फर्स्ट डेफिनेशन कॉयग्लेशन कॉयग्लंट कुणाला म्हणतो जो रिएजंट आपण वॉटर बरोबर रॅक करतोय त्याला आपण काय म्हणतो कॉयग्लंट येईल का किंवा त्या टाईपच्या केमिकलला आपण काय म्हणतो कॉयग्लंट कॉयग्लंट आणि कॉयग्लेशन म्हणजे काय कॉयग्लंट कुणाला म्हणतोय जो सबस्टन्स वॉटर बरोबर रॅक होतोय त्याला आपण कॉयग्लंट म्हणतोय ज्या प्रोसेस मध्ये काय प्रेसिपिटेटच्या स्वरूपात इम्प्युरिटी रिमूव्ह करतो त्या प्रोसेसला पण काय म्हणतो कॉयग्लेशन आणि रिएजंट कोणते तो तीन टाईपचे रिएजंट आहेत पहिला रिएजंट आहे त्याला पण काय म्हणतो एल